అంటార్టికా ఖండం గురించి మనకందరికీ తెలిసింది మొత్తం మంచుతో నిండి ఉండే ఈ ఖండంలో దాదాపుగా యావరేజ్ టెంపరేచర్ అనేది మైనస్ యాభై ఎనిమిది పాయింట్ మూడు డిగ్రీల ఫారన్ హీట్ ఉంటుంది దీని యొక్క అత్యంత లోయెస్ట్ టెంపరేచర్ మైనస్ వన్ ట్వంటీ నైన్ పాయింట్ ఫైవ్ ఫారన్ హీట్ అంటే ఎనభై తొమ్మిది పాయింట్ మూడు డిగ్రీల సెంటిగ్రేడ్ అయితే ఇంత మంచు ఉన్నప్పటికీ ఇంత చల్లదనం అనేది ఉన్నప్పటికీ కూడా అంటార్టికాలో గడ్డ కట్టకుండా నాలుగు వందల సరస్సులు అనేవి ఉన్నాయి ఈ నాలుగు వందల సరస్సులు గడ్డ కట్టకపోవడానికి కారణం ఏంటి అంటే భూమి యొక్క కోర్ నుంచి వచ్చే హీట్ అనేది వాటిని గడ్డ కట్టనివ్వకుండా కాపాడుతూ వస్తుంది ఈ అంటార్టికా ఖండంలో కేవలం రెండే రెండు ఏటీఎంలు మాత్రమే ఉన్నాయి అంటార్టికాలో టైం జోన్స్ అనేవి కూడా లేవు ఇలా ఎన్నో ఫీచర్స్ ఉన్నప్పటికీ కూడా అంటార్టికా ఖండం గురించి మనం ఇప్పటికీ కూడా పూర్తిగా తెలుసుకోలేదు అంటార్టికా ఖండంలో మంచు లోపల మంచు కింద ఏముందో మనం పూర్తిగా ఛేదించలేదు అయితే ఈ వీడియోలో నేను చెప్పబోయేది ఏంటి అంటే అంటార్టికా ఖండం లోపల మంచు కింద దొరికిన కొన్ని వింత డిస్కవరీస్ గురించి ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం ఈ అంటార్టికాని మొట్టమొదటిసారిగా పద్దెనిమిది వందల ఇరవైలో ఒక రష్యన్ ఎక్స్పెడిషన్ సమయంలో కనుగొన్నారు అప్పటి నుంచి ఈ ప్రాంతం అనేది శాస్త్రవేత్తల ఆలోచనని దీనివైపు డైవర్ట్ చేసింది ఈ ప్రాంతంలో ఏదో ఉంది దీని గురించి ఖచ్చితంగా తెలుసుకోవాలి అనే ఆలోచనల్ని అనే కుతూహలాన్ని అందరిలోని రేకెత్తించింది అయితే ఇప్పటికీ కూడా ఈ మంచు కింద ఈ కాంటినెంట్లో ఏముందో ఎవరికీ పూర్తిగా తెలియట్లేదు ఎందుకంటే ఆ మంచు యొక్క ఎత్తు కొన్ని చోట్ల ఒకటి పాయింట్ ఐదు కిలోమీటర్ల వరకు కూడా ఉంది ఒకటి పాయింట్ ఐదు కిలోమీటర్ల లోతులో అసలు ఏం దాగి ఉందో ఎవరికి పూర్తిగా తెలియట్లేదు కొందరు చెప్పేది ఏంటంటే కొన్ని ఏలియన్ స్పేస్ షిప్స్ అనేవి ఆ మంచు కింద దాగి ఉన్నాయని ఏలియన్స్ ఇక్కడి నుంచి వారి రహస్య సావరాన్ని కొనసాగిస్తూ ఉన్నారని చెబుతూ ఉన్నారు కానీ అది ప్రూవ్ కాలేదు కొందరు చెప్పేది ఏంటంటే ఇక్కడ ఒక సీక్రెట్ బేస్ వంటిది నిర్మింపబడి ఉందని దాన్ని ఎవరో ఒక హై లెవెల్ ఇంటెలిజెన్స్ సంస్థకి చెందిన వాళ్ళు రన్ చేస్తున్నారని చెబుతూ ఉన్నారు ఇది మాత్రమే కాకుండా ఈ మంచు కింద ఎప్పటిదో ఒక పురాతన నగరం అనేది నిర్మింపబడి ఉందని ఆ నగరం అనేది ఆ మంచు కింద ఇప్పటికీ ఎవరికీ కనబడకుండా అక్కడే దాక్కొని ఉందని చాలామంది నమ్ముతూ ఉన్నారు చాలామంది సైంటిస్టులు ఈ ధీరీని ఏకీభవిస్తున్నారు కూడా కొందరు చెప్పేది ఏంటంటే ఈ అంటార్టికా ఖండంలో ఉన్న మంచు కింద అందరూ ఎక్కడెక్కడ ఉందా అని వెతుకుతూ ఉన్న లాస్ట్ సిటీ ఆఫ్ అట్లాంటిస్ అనేది ఉందని చాలామంది నమ్ముతూ ఉన్నారు ఈ లాస్ట్ సిటీ ఆఫ్ అట్లాంటిస్ గురించి మొట్టమొదటిసారిగా క్రీస్తు పూర్వం మూడు వందల అరవై సంవత్సరంలో ప్లాటో అనే ఒక గ్రీకు ఫిలాసఫర్ తన పుస్తకాల్లో రాశాడు అయితే ఈ అట్లాంటిస్ నగరం గురించి అప్పటి నుంచి ఎంతో మంది రీసెర్చ్లు చేస్తూ ఉన్నప్పటికీ కూడా దీని గురించి ఎవరూ పూర్తిగా తెలుసుకోలేకపోయారు అయితే ఇది అంటార్టికా కింద ఉందో లేదా అనేది కూడా పూర్తిగా తెలియలేదు అది కూడా కేవలం కొందరు ధీర్య మాత్రమే అలాగా ఈ అంటార్టికా కింద ఇప్పటి వరకు చాలా విషయాలు బయటపడ్డాయి అలాంటి వాటిలో కొన్నింటి గురించి ఇప్పుడు మనం తెలుసుకుందాం నెంబర్ వన్ ఎలాంగేటెడ్ స్కల్స్ ఈ డిస్కవరీ అనేది నిజంగా అందరినీ చాలా ఆశ్చర్యానికి గురి చేసింది ఈ డిస్కవరీలో దొరికినవి ఏంటి అంటే మూడు ఎలాంగేటెడ్ స్కల్స్ ఈ మూడు ఎలాంగేటెడ్ స్కల్స్ అంటార్టికాలో రెండు వేల పద్నాలుగులో కనుగొనబడ్డాయి ఈ మూడు ఎలాంగేటెడ్ స్కల్స్ని చూసిన తర్వాత శాస్త్రవేత్తలు చాలా ఆశ్చర్యపోయారు ఎందుకంటే ఈ స్కల్స్ అనేవి మామూలు మనుషుల స్కల్లా కాకుండా తల పైభాగం అనేది చాలా ఎక్కువగా ఉండి చాలా వెడల్పుగా కూడా ఉంటుంది కొందరు శాస్త్రవేత్తల నమ్మకం ఏంటి అంటే ఈ ఎలాంగేటెడ్ స్కల్స్ అనేవి ఇక్కడివి కావని పెరుగుకి సంబంధించినవి కావచ్చు లేదా సౌత్ అమెరికాలోని ఏదో ఒక తెగకి చెందిన వాళ్ళవి కావచ్చు అని నమ్ముతూ ఉంటారు ఎందుకంటే కొన్ని రీసెర్చ్లో తేలింది ఏంటంటే సౌత్ అమెరికాకి చెందిన కొందరు తెగల వాళ్ళు వాళ్ళ తల యొక్క పైభాగాన్ని ఎక్స్టెండ్ చేయడం కోసం వాళ్ళ చిన్న వయసుల నుంచే కొన్ని ప్రత్యేకమైన మెథడ్స్ అనేవి పాటిస్తూ ఉంటారని అలా పాటించడం వల్ల వాళ్ళ తలలు కూడా ఇలాగే ఎలాంగేటెడ్ స్కల్స్గా మారుతూ ఉంటాయని అందువల్ల ఇక్కడ ఈ ఎలాంగేటెడ్ స్కల్స్ అనేవి దొరికాయి కాబట్టి ఆఫ్రికాకి మరియు సౌత్ అమెరికాకి మరియు అంటార్టికాకి మధ్య ఏదో ఒక సంబంధం ఉందని వాటన్నిటికీ మధ్య ఉన్న సంబంధం వలన అక్కడ ఉండాల్సిన పురులు అనేవి అంటార్టికాలోకి వచ్చి చేరాయని చాలామంది నమ్ముతూ ఉన్నారు నెంబర్ టూ అండ్ యానిస్ అండ్ మెట్రాయిట్ అంటార్టికాలో మెట్రాయిట్స్ అనేవి చాలా ఎక్కువగా కనబడుతూ ఉంటాయి ఈ భూమి మీద దొరికిన మొత్తం మెట్రాయిట్స్లో తొంభై శాతం మెట్రాయిట్స్ అంటార్టికాలోనే కనబడ్డాయి ఒక అంచనా ప్రకారం గత యాభై ఏళ్లలో అంటార్టికాలో పదివేల మెట్రాయిట్స్ పైగా గుర్తించబడ్డాయి ఇది మాత్రమే కాకుండా అంటార్టికాలో ఉన్న ఫెసిలిటీ ఏంటంటే అక్కడ ప్రాంతం చాలా చల్లగా ఉంటూ ఉండడం వల్ల అక్కడ ఏదైనా ఒక మెట్రాయిడ్ అనేది పడినప్పటికీ కూడా అది అస్సలు పాడవకుండా అది ఎలాగైతే పడిందో అలాగే ఉండేటట్టుగా చేస్తుంది ఆ అంటార్టికా అందువల్ల వాటి ఆవశేషాలను గుర్తించినట్టయితే వాటికి సంబంధించిన చరిత్ర మొత్తాన్ని మనం తెలుసుకోవచ్చు అది కూడా ఎలాంటి ఇన్ఫర్మేషన్ కూడా పోకుండా రెండు వేల రెండులో ఒక చిన్న మెట్రాయిట్ అనే
అన్ని లక్షల సంవత్సరాల క్రితం నుంచి అంటార్టికాలో మెట్రాయిడ్స్ అనేవి పడుతూ ఉన్నాయి కానీ ఆ ప్రాంతంలోనే ఎక్కువగా ఎందుకు పడుతున్నాయి అనేది కూడా శాస్త్రవేత్తలకు ఇంకా అర్థం కావట్లేదు నెంబర్ త్రీ యానిసెంట్ ఫాసిల్స్ చాలా మంది శాస్త్రవేత్తల నమ్మకం ఏంటి అంటే డైనాసర్లు ఒకప్పుడు అంటార్టికాలో జీవించి ఉండేవని అయితే ఈ భూమి మీద జరిగిన ఒక పెను విపత్తు అనేది అంటార్టికాలో జీవిస్తున్న మొత్తం డైనాసర్లు అన్నింటినీ నాశనం చేసేసిందని నమ్ముతూ ఉంటారు వాళ్ళ నమ్మకాలు నిజం చేయడం కోసం పంతొమ్మిది వందల ఎనభైలో కొందరు శాస్త్రవేత్తలు అంటార్టికాలో కొన్ని ఫాజిల్స్ని అంటే శిలాజాలను కనుగొన్నారు ఆ శిలాజాలని వాళ్ళు అబ్జర్వ్ చేయగా అవి ఏదో ఒక పురాతన జీవికి చెందినవి కాని లేదా ఏదైనా ఒక పెద్ద పక్షికి చెందినవి కాని అని గుర్తించారు ఆ పురాతన జీవుల్లో మోనోసర్స్ ఉన్నాయి ప్లెజియోసర్స్ కూడా ఉన్నాయి ఇంకా చాలా జీవులు ఉన్నాయి ఆ శిలాజాలని పూర్తిగా స్టడీ చేసిన తర్వాత వాళ్ళు చెప్పింది ఏంటంటే డైనాసర్లు దాదాపుగా డెబ్బై నుంచి రెండు వందల మిలియన్ సంవత్సరాల క్రితం వరకు భూమి మీద జీవించి ఉన్నాయని ఆ తర్వాత అవి అంతరించిపోయాయని చెబుతూ ఉన్నారు ఆ జీవించి ఉన్నప్పుడు కూడా అవి అంటార్టికాలోనే జీవించాయని చాలా మంది చెబుతూ ఉన్నారు ఇది మాత్రమే కాకుండా రెండు వందల మిలియన్ సంవత్సరాల క్రితం అంటార్టికా అనేది ఇప్పుడు ఉన్న ప్రాంతంలో కాకుండా పసిఫిక్ ఓషన్ కి సౌత్ వెస్ట్ భాగంలో ఉండేదని కాకపోతే ఇప్పుడు ఆ భాగంలో కాకుండా వేరొక వైపు ఉందని చెబుతూ ఉన్నారు అది బహుశా టెక్టానిక్ ప్లేట్స్ యొక్క చేంజ్ వల్ల కావచ్చని మరికొందరు వాదిస్తూ ఉన్నారు కానీ అది కూడా ఇంకా ప్రూవ్ కాలేదు నెంబర్ ఫోర్ బ్లడ్ వాటర్ ఫాల్ ఈ టైలర్ గ్లేసియర్ ని మొట్టమొదటిసారి చూసిన వాళ్ళు దీని గురించి తెలియకపోయినట్టయితే నిజంగా ఆ గ్లేసియర్ నుంచి రక్తం అనేది బయటకు వస్తుంది అని నమ్ముతూ ఉంటారు ఎందుకంటే దాని లోపల నుంచి వచ్చే వాటర్ అనేది రెడ్డిష్ కలర్లో దాదాపుగా బ్లడ్ కలర్లోనే ఉంటూ ఉంటుంది అయితే ఇది బ్లడ్ కాదు ఇది ఆ కలర్లో రావడానికి కారణం ఏంటి అంటే ఆ ప్రాంతంలో ఎక్కువగా ఉన్న ఐరన్ ఆక్సైడ్ నిల్వలు అయితే ఆ ఐరన్ ఆక్సైడ్ నిల్వలు అనేవి అంత ఎక్కువగా ఎలా వచ్చాయి అనేది తెలుసుకోవడానికి శాస్త్రవేత్తలు ప్రయత్నిస్తూ ఉండగా వాళ్ళకి దానికి దగ్గరలో ఉన్న ఒక లేక్ అనేది కనిపించింది ఆ లేక్ అనేది పూర్తిగా గడ్డగట్టి ఉంది అంతేకాకుండా ఆ లేక్లో ఉన్న ఉపధనం అనేది సముద్రంలో ఉండే ఉపధనం కంటే నాలుగు రెట్లు ఎక్కువగా ఉంది అందువల్ల ఆ లేక్ కావచ్చు దానికి దగ్గరగా ఉండడం వల్ల ఈ గ్లేసియర్ కావచ్చు ఈ రెండు కేవలం పద్నాలుగు డిగ్రీల టెంపరేచర్ దగ్గర గడ్డ కట్టేస్తూ ఉంటాయి ఇది మాత్రమే తెలుసుకోగలిగారు అక్కడ ఐరన్ ఆక్సైడ్ నిల్వలు అనేవి ఎందుకు అంత ఎక్కువగా ఉన్నాయి అనేది మాత్రం ఇంకా తెలుసుకోలేకపోయారు ఏది ఏమైనప్పటికీ కూడా అది మాత్రం రక్తం కాదు నెంబర్ ఫైవ్ డ్రై వ్యాలీస్ అంటార్టికా అంటే మనకందరికీ గుర్తొచ్చేది మంచుతో నిండి ఉండే ప్రాంతం మొత్తం ఐస్తో పూర్తిగా గడ్డ కట్టేసి ఉండే ప్రాంతం అయితే అంటార్టికాలో కూడా కొన్ని పొడి ప్రాంతాలు అనేవి ఉన్నాయి అవి కూడా ఏదో ఒక దగ్గర చిన్న ప్రాంతంలో చిన్న సైజులో కాదు చాలా పెద్ద మొత్తంలోని చాలా పెద్ద సైజులోనే చాలా పెద్ద ఏరియాలోనే విస్తరించి ఉన్నాయి వాటినే డ్రై వ్యాలీస్ అని పిలుస్తూ ఉంటారు ఈ డ్రై వ్యాలీస్ అనేవి ఎడారి ప్రాంతం అయితే ఎలా ఉంటుందో అలాగే ఉంటూ ఉంటాయి మొత్తం ఐస్ ఉండదు ఇక్కడ అసలు మంచే కొరవదు ఈ ప్రాంతంలో అసలు వర్షపాతం అనేది ఎప్పుడూ నమోదు కాలేదు ఈ ప్రాంతాలలో వర్షం పడి దాదాపుగా ఇరవై లక్షల సంవత్సరాలు గడుస్తుందని శాస్త్రవేత్తల రీసెర్చ్లో తేలింది అయితే ఈ ప్రాంతం అనేది ఇంత పొడిగా ఉండడానికి కారణం ఏంటి అంటే ఈ ప్రాంతంలో ఎక్కువగా వీచే గాలుడు ఆ గాలుడు చాలా ఎక్కువగా వీస్తూ ఉంటాయి అది కాకుండా ఎక్కువ వేగంతో కూడా వీస్తూ ఉంటాయి ఇక్కడ వీచే గాలుడు యొక్క మాక్సిమం స్పీడ్ అనేది దాదాపుగా మూడు వందల ఇరవై రెండు కిలోమీటర్ల వేగం గంటకి అంత వేగంతో గాలుడు వీస్తూ ఉండడం వల్ల ఈ ప్రాంతంలో ఉన్న మంచు కావచ్చు ఈ ప్రాంతంలో ఉన్న ఐస్ కావచ్చు ఈ ప్రాంతంలో ఉన్న ప్రతిదీ కూడా మొత్తం తుడిచిపెట్టుకుపోయి చుట్టుపక్కల ఉన్న వేరే ప్రాంతాలకు విస్తరిస్తూ పోయి ఈ ప్రాంతాలను పొడిగా మార్చేస్తుందని చాలా మంది సైంటిస్టుల దేరి కానీ అది కొంత నమ్మశక్యంగా ఉన్నప్పటికీ అది టెక్నికల్ గా ప్రూవ్ కాలేదు ఏది ఏమైనప్పటికీ అంటార్టికాలో కూడా ఇలాంటి పొడి ప్రాంతాలు అనేవి ఉన్నాయి వీటిని శాస్త్రవేత్తలు మొట్టమొదటిసారిగా పంతొమ్మిది వందల మూడులో కనుక్కున్నారు అప్పటి నుంచి ఇవి ప్రజల దృష్టిని ఆకర్షించడం మొదలు పెట్టాయి నెంబర్ సిక్స్ హండ్రెడ్ ఇయర్ ఓల్డ్ విస్కీ అంటార్టికాలో నీళ్లు దొరకడం అనేది చాలా కష్టం కానీ అలాంటి చోట విస్కీ అనేది దొరికితే ఎలా ఉంటుంది ఇవి కనిపెట్టినప్పుడు శాస్త్రవేత్తలు కూడా అలాగే ఫీల్ అయి ఉంటారు శాస్త్రవేత్తలు అంటార్టికాకి సంబంధించిన ప్రాంతాల గురించి రీసెర్చ్లు చేస్తూ ఉండగా వాళ్ళకి కొన్ని బాక్సులు అనేవి కనిపించాయి అయితే మొదట ఆ బాక్సులను చూసిన తర్వాత వాళ్ళు ఆ బాక్సులను ఓపెన్ చేయడానికి భయపడ్డారు ఎందుకంటే ఆ బాక్సులను ఓపెన్ చేస్తే ఏం ప్రమాదం జరుగుతుందో తెలియదు కాబట్టి దానికోసం ఆ బాక్సులను ఓపెన్ చేయడానికి ఎలాంటి పనిముట్లు అయితే కావాలో వాటన్నింటిని వేరే దేశాల నుంచి తెప్పించి అవి ఓపెన్ చేయడం కోసం కొన్నాళ్ల వరకు వెయిట్ చేసి ఆ తర్వాత ఆ బాక్సులను ఓపెన్ చేశారు ఆ బాక్సులను ఓపెన్ చేసి చూడగా వాళ్ళకి కనిపించ
సో చూసారు కదా ఇవి అంటార్టికాలో మంచు కింద బయటపడ్డ ఆరు మిస్టీరియస్ డిస్కవరీస్ ఈ ఆరింటిలో మీకు ఏది బాగా నచ్చిందో కింద కామెంట్ చేయండి ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చితే లైక్ చేయండి ఈ వీడియోని షేర్ చేయండి మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి పక్కన ఏమన్నా బెల్ ఐకాన్ క్లిక్ చేయండి థ్యాంక్ యూ గాయస్ ఫేస్బుక్లో మ్యాప్ పేజ్ని లైక్ చేయడం మాత్రం మ